নমস্কার বন্ধুরা ইসিতাস ক্রিয়েশনে আমার সকল দর্শক বন্ধুদের স্বাগত জানাই তো আজকে আবারও হাজির হলাম আবার একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে তো আজকে যেটা দেখাবো সেটা একটা ডিসপারশান এফেক্ট ডিসপারশান এফেক্ট বিভিন্ন জিনিসের উপর হয়ে থাকে তো আমি যেটা আজকে দেখাবো সেটা শুয়ের উপর তো শু ডিসপারশান এফেক্ট কিভাবে ফটোশপের সাহায্যে তৈরি করতে হয় তো সেটা আজকে আমি আপনাদের দেখাতে চলেছি তো চলুন শুরু করা যাক টিউটোরিয়াল তো দেখুন এই ইমেজটা তৈরি করতে গেলে একটা শুয়ের ইমেজ আমাদের লাগবে তো এই সুয়েজ ইমেজটা দেখুন আমি এখানে এনে রেখেছি তো এই ইমেজের লিঙ্কটা আমি আমার ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেব আপনারা যদি চান আমার ভিডিও ডেসক্রিপশান থেকে এই ইমেজটা আপনারা পেয়ে যেতে পারবেন তো দেখুন এই লেয়ারটা আমার লগ আছে প্রথমে জাস্ট এই লেয়ারটাকে আনলক করলাম আনলক করে তো ইমেজটাকে আমাকে প্রথম সিলেকশান করতে হবে তো সিলেকশান করার জন্য আমি এখানে চলে যাব কুইক সিলেকশান টুল কুইক সিলেকশান টুলের সাহায্যে আমি ইমেজটাকে প্রথম সিলেকশান করব এইভাবে দেখুন ধীরে ধীরে আমি শুটাকে সিলেকশান করছি দেখুন শুয়ের ইমেজটা আমার সিলেকশান কমপ্লিট তো এই সিলেকশান থাকা অবস্থায় আমি মার্কস লেয়ারে ক্লিয়ার জাস্ট ক্লিক করলাম দেখুন আমার শুটা আলাদা হয়ে গেল এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা আলাদা হয়ে গেল তো এরপর এই মার্কস লেয়ারের উপর রাইট ক্লিক করে আমি অ্যাপ্লাই লেয়ার মার্কস করে দিলাম তো শুধু পিএনজি ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর আমার ইমেজটা এসে গেছে তো ইমেজটাকে আমি একটুখানি জাস্ট ছোট করে নিলাম এবং ইমেজটা সিলেকশান করা রাখা অবস্থাতে আমি রাইট ক্লিক করে ফ্লিপ হরাইজেন্টাল করে নিলাম এবং ইমেজটাকে জাস্ট আমরা যেভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডে সেট করতে চাই এভাবে আমরা সেট করতে পারি তো এরপর আমি এখানে একটা ডকুমেন্ট দেব ডকুমেন্ট জাস্ট নিউ লেয়ার নিয়ে আমি এখানে একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার দিয়ে ফিল করব যাতে আমাদের দেখতে ভালো লাগে এবং ইমেজটা করতে আমাদের সুবিধে হয় তো দেখুন আমরা এখানে একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার ইউজ করেছি এই গ্রেডিয়েন্ট কালারের কোডটা আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন এবং আর একটা হচ্ছে আর একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার আমরা ইউজ করেছি যেটা হোয়াইটের উপর সেই গ্রেডিয়েন্ট কালারের কোডটা দেখুন এখানে আছে তো দেন ওকে করলাম এরপর আমরা এখানে একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার ইউজ করব রেডিয়াল গ্রেডিয়েন্ট সিলেকশান থাকা অবস্থাতে জাস্ট মাউসটা নিয়ে ট্র্যাক করলাম দেখুন এখানে গ্রেডিয়েন্ট কালারটা এসে গেছে তো এরপর এই শুয়ের ইমেজটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর অ্যাডজাস্ট করব অ্যাডজাস্ট করে জাস্ট এর একটা কপি করে করব এবং সেকেন্ড আরও একটা কপি করব যাতে আমাদের সেফটি পারপাস একটা কপি লেয়ারের চোখ আমি বন্ধ করে রাখলাম এবং দুটো লেয়ার দেখুন অন আছে তো একটা যে সেকেন্ড লেয়ারটা আছে সেকেন্ড লেয়ারটা সিলেকশান রাখা অবস্থাতে আমি চলে যাব ফিল্টার দেন লিকুইফাই লিকুইফাইতে যাওয়ার পর দেখুন এখানে একটা ব্রাশ আছে ফরওয়ার্ড র্যাপ টুল এই টুলটা সিলেকশান করে দেখুন ব্রাশটা এটা হচ্ছে একটা ব্রাশ তো এই ব্রাশের সাইজটা দেখুন আমার টু ফিফটি সিলেকশান রেখে আমি দেখুন জাস্ট মাউসের সাহায্যে এই শুয়ের ইমেজটাকে একটুখানি দেখুন আমরা চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছি যাতে আমাদের এই এফেক্টটা করতে সুবিধে হয় তো এইভাবে জাস্ট মাউসটা নিয়ে ড্র্যাক করলে দেখবেন অটোমেটিক এই ইমেজটাও যেদিকে আপনি মাউসটা টানবেন সেই দিকে ইমেজটা দেখুন সোজাসুজিভাবে চলে যাচ্ছে জাস্ট মাউসটা ক্লিক করে করে আপনারা এইভাবে টানবেন দেখুন এইভাবে আমরা জুতো ইমেজটাকে সেট করে নিলাম এই ফরওয়ার্ড র্যাফ টুলের সাহায্যে আর বেশি আমরা বড় করব না মোটামুটি একটা নিজেদের আন্দাজ অনুযায়ী একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর এটাকে সেট করব দেন ওকে করলাম দেখুন এই ইমেজটা যেভাবে আমরা ওই ব্রাশ টুলের সাহায্যে করেছিলাম সেভাবে ইমেজটা এসে গেল তো এরপর এই লেয়ার মানে সেকেন্ড লেয়ারটা সিলেকশান করে আমরা একটা মার্কস লেয়ার ক্রিয়েট করব এবং টপ লেয়ার সিলেকশান করে একটা মার্কস লেয়ার ক্রিয়েট করব সেকেন্ড লেয়ার মার্কসটা সিলেকশান রাখা মানে রেখে আমরা এটাকে ব্ল্যাক কালার দিয়ে মার্কসটাকে ব্ল্যাক কালার দিয়ে ফেল করব আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক আছে তাই কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্লাস ব্যাক স্পেস কি ফ্রেস করলাম দেখুন আমার লেয়ারটা মানে মার্কস লেয়ারটা ব্ল্যাক হয়ে গেল এরপর টপ যে লেয়ারটা আছে টপ লেয়ারের যে হোয়াইট মার্কসটা সিলেকশান রাখা অবস্থাতে আমরা ব্রাশ টুল সিলেকশান করব ব্রাশ টুল দেখুন আমি যে এখানে ব্রাশগুলো ইউজ করেছি সেটা একটা লাইটিং ব্রাশ এই ব্রাশের ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে আমার ভিডিও ডেসক্রিপশান থেকে এই ব্রাশগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারেন দেখুন এই ব্রাশটা আমি সিলেকশান করেছি ওপাশিটি দেখুন ব্রাশের হানড্রেড পার্সেন্ট আছে ফ্লো হানড্রেড পার্সেন্ট আছে ব্রাশ প্যানেলটা আমি এখানে ওপেন করে রাখবো যাতে আমাদের কাজের সুবিধে হয় আমরা পরপর ব্রাশগুলো সিলেকশান করে এই এফেক্টটা তৈরি করব। 
তাই হোয়াইট মার্কসে সিলেকশান থাকা অবস্থাতে আমাদের দেখুন লক্ষ্য রাখতে হবে ফোরগ্রাউন্ড কালারটা আমাদের ব্ল্যাক করতে হবে ব্ল্যাক করে দেখুন জাস্ট মাউসটা নিয়ে আমি এই জুতোটার উপর জাস্ট ক্লিক করছি দেখুন এখানে আমার জুতোটা দেখুন ইরেজ হচ্ছে মানে ফার্স্ট লেয়ারটা সিলেকশান করে জুতোটার উপর আমি জাস্ট মাউসটা নিয়ে ক্লিক করছি জুতো যেখান থেকে ডিসপারশান এফেক্ট তৈরি করব তাই সেই জায়গাটা আমরা ইরেজ করছি এরপর ধরুন আর একটা আমরা ব্রাশ এখানে ইউজ করছি এই ব্রাশটাও দেখুন মানে প্রত্যেকটা ব্রাশের লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে ওখান থেকে এই ব্রাশগুলো নিয়ে নিতে পারবেন ব্রাশের সাইজটা দেখুন অ্যাঙ্গেলটাকে জাস্ট একটুখানি আমরা বাঁকিয়ে নিলাম মানে মাইনাস থার্টি থ্রি ডিগ্রি করলাম থার্ট এইভাবে অ্যাঙ্গেলগুলোকে আমরা সেট করব সেট করে করে ব্রাশগুলো এখানে অ্যাপ্লাই করব তো দেখুন ফার্স্ট লেয়ারের কাজ মোটামুটি এখন আমাদের কমপ্লিট এবার সেকেন্ড লেয়ারে যে ব্ল্যাক মার্কস আছে সেই ব্ল্যাক মার্কসটা সিলেকশান করলাম এখানে দেখুন লক্ষ্য রাখবেন ফোরগ্রাউন্ড কালারটা হোয়াইট থাকবে আমার এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা ব্ল্যাক থাকবে তো এইভাবে ব্রাশটের সাইজটা একটুখানি আমার বাড়িয়ে নিলাম বাড়িয়ে নেওয়ার পর জাস্ট দেখুন একটা ক্লিক করছি এইভাবে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে যে মার্কস যে লেয়ারটা আমার ছিল সেই লেয়ারের উপর এই ব্রাশটা দেখুন অ্যাপ্লাই হচ্ছে এইভাবে আমরা এই ডিসপারশান এফেক্টটা তৈরি করব এই লাইটিং ব্রাশের সাহায্যে বিভিন্ন রকম ব্রাশ আছে দেখুন আপনারা যেটা খুশি ইউজ করতে পারবেন ব্রাশের অ্যাঙ্গেলগুলোকে আমরা বারবার ধরে সেট করব কারণ যেই দিকে ব্রাশগুলো অ্যাঙ্গেলটা ঠিক করা খুবই জরুরি দিলে আমাদের এফেক্টটা করতে সুবিধে হবে দেখুন এইভাবে আমি অ্যাঙ্গেলটা সেট করে করে ব্রাশগুলোকে অ্যাপ্লাই করছি মোটামুটি দেখুন এফেক্টটা আমার এসে গেছে তো এরপর জাস্ট জুম টুল দিয়ে আমরা এটাকে ইমেজটাকে বড় করে দেখুন এই জায়গাগুলো আমরাকে ইয়েস করব। ব্রাশ টুল সিলেকশান করব এখানে সফট ব্রাশ সিলেকশান করব সফট ব্রাশ সিলেকশান করে দেখুন ব্রাশ সাইজটাকে আমাদের একটা নির্দিষ্ট সাইজে নিয়ে এসে দেখুন আমি জাস্ট এগুলোকে মুছে দিচ্ছি তাতে আমাদের দেখতে ভালো লাগে যাতে মনে হচ্ছে যেন সুয়ের সু থেকে এই এফেক্টগুলো মানে এই ডিসপারশান এফেক্টটা বেরিয়েছে তো সেই জন্য আমি এগুলোকে যতটা দরকার নেই সেইগুলোকে বাকি বাকিগুলোকে আমরা মুছে দিলাম তো চলুন দেখি আশা করি আমার আগের মতো এই সু ডিসপারশানটা এখানে তৈরি হয়ে গেছে এরপর আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর নিজেদের ইচ্ছে মতো এটাকে সেট করতে পারি এইভাবে সেট করলাম যদি আমরা চাই ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে একটু বড় করতে চাই বড় করতে পারি এরপর শুয়ের একটা রিফ্লেকশান আমরা এখানে ফেলব তাই একটা নিউ লেয়ার নিলাম নিউ লেয়ার নিয়ে ব্রাশ টুল সিলেকশান করলাম এবং ফোরগ্রাউন্ড কালারটা ব্ল্যাক কালার রেখে এখানে একটা জাস্ট মাউসটা নিয়ে ক্লিক করলাম এরপর এই রিফ্লেকশানটাকে আমরা সেট করব শুয়ের নিচে দেখুন এইভাবে রিফ্লেকশানটাকে আমরা সেট করলাম ওপাসিটি একটুখানি কমিয়ে দিই যাতে রিয়েলিস্টিক দেখতে লাগে তো দেখুন আশা করি এই সু ডিসপারশান এফেক্টটা আমাদের তৈরি হয়ে গেছে এবং আপনারাও শিখতে পেরেছেন এইভাবে এই ডিসপারশান থেকে বিভিন্ন রকম শুয়ের উপর অথবা কোনো ইমেজের যে কোনো ইমেজ এমন পাখি বা কোনো মানুষের উপরও আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো আশা করি টিউটোরিয়ালটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আপনাদের টিউটোরিয়ালটা ভালো লেগে থাকবে তো যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক বাটনে লাইক করুন কমেন্ট করুন এবং আমার ভিডিওগুলোকে শেয়ার করুন বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটে গুগল প্লাস ফেসবুক টুইটার এবং আরও অন্যান্য আদার্স সোশ্যাল সাইটগুলো দিয়ে আপনারা শেয়ার করুন তো আবারও আপনাদের সামনে নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে আমি আবারও হাজির হব ভালো থাকবেন সকলকে ভালো রাখবেন ধন্যবাদ